350 pesos, meron ka ng 60 cups. Wow! Ay, yun talaga yung tanong ng mga nakakarami. Bakit ang mura ng Ishin? And Ishin is not a glutathione. And kapag binuksan niya siya, meron amoy at amoy bulok na itlog. As in, pero napansin ko talaga na simula nung gem na in-spart ko to, iba, nag-iba yung cravings ko, iba. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, meron na naman tayong panibagong product na i-review -re and this time, ito yung ito yung Ishin Advanced White Japan Formula and this time guys, hindi po ako nag-makeup and hindi uh, hindi ko tinakpan yung mga blemishes ko para makita ninyo yung condition ng skin ko, ano yung itsura ko talaga na walang makeup para maging valid talaga yung review natin. And at the same time, ginamit ko na siya ng more than 17 days, guys. So, higit kalahating buwan ko na siyang ginagamit para mas maibigay ko sa inyo yung full and honest review ko sa product na ito. So, if you are interested about my thoughts, kung okay ba talaga siya, nakakaputi ba talaga siya, glutathione nga ba talaga siya, bakit siya mura, okay ba siya sa mga buntis, pwede ba siya sa mga may picos, so, lahat ng yan sasagutin natin in this video. So, if you are interested to know more about this product, just keep on watching. Before I start this video, disclaimer lang, I am not a skin expert. Hindi rin ako scientist, hindi ako, hindi ako dermatologist, hindi ako pharmacist. And sabihin ko ay base lamang sa na-experience ko and sa na-research ko also about this product. So, yung product na to guys, Sobrang naging trending siya sa YouTube and also sa Facebook. Noong pang bandang October, November, ganyan. Last year pa, um, naging trending na siya, pinag-usapan na siya. If I'm not mistaken, na-release yata ito nung October dito sa Pilipinas. Pero hindi pa rin ako sure. Based lamang yon sa mga ibang YouTuber na napanood ko dati. Pero ako, nakuha ko yung product na to mga bandang January na. Pero na-take ko lang siya nung February, mga bandang first week ng February. So, ngayon nga pang 17 days ko na. And as you can see, this is the condition of my skin. Pagpasensyahan nyo na po ang aking mukha ngayon. Dahil walang contour, walang blush on, wala po tayong kahit na anong nilagay. Unang-una, pag-usapan muna natin siya. Bakit nga ba siya mura? Kasi sa totoo lang, 350 pesos, meron ka ng 60 capsules. And yun talaga yung tanong ng mga nakakarami, bakit ang mura ng Ishin? Alam naman natin kung magkano yung mga glutathione, sobrang mahal nila. Um, yung isa sa mga glutathione na sobrang pinagkakatiwalaan ko, yung Rix Ken Paco Bijin, 1,800 pesos siya. So yun talaga, sobrang trusted ko yung naglutathione and 1,800 pesos siya guys. And imagine gano ka laki ang difference ng Ishin doon sa Rix Ken Paco Bijin. Sobrang laki ng difference niya guys. So unang dahilan kaya ito mura guys. Unang una kasi meron silang direct source and meron din silang partnership sa mga mismong manufacturer ng mga Jap Japan Pharmaceuticals. So ibig sabihin Yung mismong source na pinagkukunan ng kanilang product, direct manufacturer sila. So, and meron din and meron din silang partnership kaya mas mura nilang binebenta yung product. Marami nagtatanong kung FDA approved ba siya. Sabi sa website nila, it is FDA approved and ito yung kanyang FDA registration number. So, ayan. And according to their site, this is FDA approved. So, next na question, pwede ba ninyong gamitin ito kung nagtetake kayo ng maintenance pills? Pwede naman siya. Actually, it is for general consumption. Pero, um, lagi ninyong tatandaan na kapag meron na kayong existing na medication, magtanong pa rin kayo sa doktor ninyo kung pwede kayong uminom nito. Ako, basically, I have picos and nagagamot ako, umiinom ako ng folic acid, ng metformin ako. Pero, pinayagan naman ako ng doktor ko na gamitin yung product na to. So, okay siya para sa akin. And, and iniinom ko siya every morning and hindi ko na siya iniinom ng gabi kasi usually yung mga medication ko sa gabi pa rin, sa gabi ko sila iniinom. Kaya kayo, itanong nyo muna sa doktor ninyo kung pwede nyo ba siyang 
inumin. Mas okay kung picturean ninyo yung details niya and then pakita niyo sa doktor ninyo kung papayagan niya kayong inumin ito. So, eto na yung tinatanong. How many mg of glutathione is ishin? Actually, dito, meron siyang nakalagay na L-glutathione preform. Pero, I just want to clarify, guys, na ishin is not a glutathione. Hindi po siya glutathione. Kaiba talaga siya sa glutathione. Ishin is bioavailable. It's easily absorbed in our body because of three reasons. Ishin is a free form. Ibig sabihin, once orally taken, ibig sabihin, it is easily absorbed and easily broken down and enters the bloodstream. So, mas madali siyang naa-absorb ng body natin. Next naman, it has a NAC or N-acetyl L-cysteine. And nakalagay dito, meron siyang 50 mg. So, yung NAC, when taken orally, nabubus niya yung glutathione level natin sa katawan. Alam naman natin na guys, yung glutathione, hindi naman talaga siya totally ginawa para sa pagpapapute. Yung ibang parts ng katawan natin, nagpo-produce na sila ng glutathione. And at the same time guys, glutathione is not only for whitening. Marami siyang kinicure ng mga disease and isa lamang sa side effect, uh, isa lamang ang whitening sa side effects ng pag-take ng glutathione. And ishin is not a glutathione. Kumbaga, it is a whiting supplement na binubus niya yung glutathione natin sa katawan. So, kaya, yun, nagkakaroon siya ng lightening effect sa atin. Another is, meron siyang pearl powder na 100 mg. Eto, meron siyang pearl powder na 100 mg. And according to some studies, eto as, according to some research and studies, Pearl powder boosts the glutathione level by more than 50%. Whitening supplement boosts glutathione in our body. Kaya na sinabi ko, ako meron akong picos. Okay lang ba na gamitin ito or inumin to ng may picos? Um... Para sa akin, okay naman siya. Hindi naman ako naka-experience ng mga negative reactions. Pero kagaya pa rin ang sinasabi ko, um, magtanong pa rin kayo sa doktor ninyo kung pwede pa rin siya. Kasi itong ishin, meron nga siyang N-acetyl L-cysteine or NAC. And according to some research, NAC boosts the ovulation and fertility of some women. Pero hindi pa rin ako sure kung totoo yon Pero ako wala naman akong nakikitang negative reactions na sa paggamit ko ng ishin. Okay naman siya and honestly, I've seen improvements on my skin. So, pwede ba, pwede ba to sa mga lactating and pregnant women? Ako, masasuggest ko, do website nila, ang nakalagay, it is for general consumption. I would suggest na wag nyong inumin ito kapag nagpapadedi kayo or nagpapa or nagbubuntis kayo. Kasi when you are pregnant and kapag lactating mother kayo, mas maganda na wag kayong gumiinom ng mga kung ano-anong gamot. Um, kasi syempre, ba diba, pwedeng maka-affect yon sa baby ninyo and mas maganda na wag na lang kayo munang mag-take ng risk. Pwede naman after ninyong mga anak, or after ni ninyo magpadede, ba? Diba? So, mas okay na wait-wait na lang and um, balik alindog na lang kayo or balik pagpapaganda na lang kayo kapag tapos na, hindi na talaga sila totally dumedede sa inyo. Yun. Next na mas best taken, ano ba yung oras na pwede, ano ba yung oras na mas effective siyang inumin? Para sa akin guys, inumin nyo siya ng umaga ng empty stomach 30 minutes before your breakfast and 30 minutes before um, bedtime. So, uh, meron to 60 capsules and ang sinasuggest niya is minimum of 2 capsules per day. So, pero ako guys, ang iniinom ko dalawa sa umaga. Kasi nga, hindi na ako umiinom ng gabi kasi meron ako mga medication na iniinom kagaya ng folic acid. So, vitamin E, hindi na ako masyadong, hindi na ako umiinom ng ganun kasi... Pag gabi nga, medyo madami yung mga iniinom kong gamot. Kaya, morning ko siya iniinom. And, napapansin ko na every time na iniinom ko to, medyo 
um, nababawasan talaga yung pag, yung parang bugnot effect mo, yung parang medyo hindi ka bugnutin, ganun. Okay siya, as in napansin ko na maganda yung effect niya and sinasabay ko pala siya sa vitamin C. And yung vitamin C na ginagamit ko is the potency. Yung mga ingredients nito na sabi ko na sa inyo kanina, pero nakasulat siya sa likod and ang hindi ko lang nasabi sa inyo kanina yung meron siyang premium collagen peptide na meron 250mg though ma wala masyadong studies na nakakapagpatunay na nakakaganda yun ng katawan pero marami nagsasabi na nakakalighten talaga or nakakaglow ng balat yung collagen and then meron siyang pearl powder na 100mg Meron siyang L-glutathione free form 100mg and meron siyang N-acetyl L-cysteine NAC 50mg. Pero nakalagay dito, no approved therapeutic uh, claim. Ibig sabihin, hindi niya siya pwedeng panggamot sa kahit na anumang sakit. Nakatulong ba siya na makapag-remove ng mga pimple marks? Honestly guys, I've seen improvements on my skin. Though meron akong breakouts ngayon kasi nga meron akong product na nagamit na hindi ko siya nahiya kung hindi nyo pa napapanood ano yung product na yun. Ililink ko na lang sa baba para makita nyo yung review. Um, para sa akin, nakita ko yung improvements niya sa skin lightening and sa paglighten ng mga acne marks ko, nakatulong siya. Pero hindi ganun na bonggam, 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 bonggam. Sakto lang. Kung baga, syempre nakaka-17 days pa lang naman ako. Kaya siguro malay natin kapag 30 days talagang bongga na yung effect. Pero masasabi ko na nag-work talaga siya. So kung mapapansin niyo guys, kapag bumili kayo at pag binuksan nyo to, Um, Siyempre, hindi na siya nakasealed. Pero pag binuksan nyo siya, meron siyang plastic and then nakasealed ito sa taas. And kapag binuksan nyo siya, meron, amoy ano siya guys, amoy bulok na itlog. Binuksan nyo talaga siya guys, amoy siyang bulok na it itlog. As in, ay grabe, ang baho-baho ng amoy niya. And the reason behind that guys, kasi meron siyang sulfur sulfur tripeptide na nagkocause or nagiging reason ng kanyang foul smell or mabahong amoy na parang amoy bulok na itlog. According to the website of Ishin, sulfur is the reason kung bakit mas effective yung mga ganitong supplement sa pagpapapote. So, yun lang guys. And so, ano ba yung mga negative or side effects na na-experience ko sa kanya? Guys, ang napansin ko lang dito, Simula nung ginamit ko to, hindi na ako nakabalik sa pagdadayat ko. Honestly guys, hindi ko alam kung ito ba talagang reason o talagang matakaw lang ba ako. Pero, simula nung ginamit ko to guys, hindi na ako, hindi, parang ma, mas, masarap kumain. Ganun, na, ang, ang ginagawa ko kasi ngayon, nag low calorie ako and ang tinitake ko is 1,000 to 1,500 calories per day. Yun nga lang guys, kapag umiinom ka nito, minsan natetemp kang mag milk tea, natetemp kang, ewan ko kung ito ba yung dahilan, pero napansin ko talaga na simula nung Feb na in-start ko to, iba, nag-iba yung cravings ko, iba, nag dumaming cravings ko, yun lang yung napansin kong side effects sa kanya. And so far, so good naman yung nakikita kong result. And ayan, hindi ako nag, hindi ako nag, foundation para makita ninyo kung anong itsura ng skin ko and eto yung balat ko guys ayan ay di ba napaka ganda glowing naman siya so far so good and aarte pa ba tayo sa 350 pesos titingin ko sa inyo guys ang Ishin ay hindi glutathione um, it is a supplement na nagbubus yung parang whitening effect ng body natin so ganun siya guys and If you are interested about this product, you can check their website. And this video is not sponsored guys. Sabi nili ko po itong product na to. And sana nga may sponsoran tayo ng Ishin. It was not sponsored. Binili ko to gamit ang sarili kong pera. And at the same time guys, lahat ng mga sinasabi ko ay base lamang sa na-research ko at base na rin sa na-experience ko sa product na to. So if you are interested more, about this, about my content. Please check nyo naman yung iba kong mga videos. Kung di pa kayo nakas- and kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe to all my social media accounts. Ayan po sila, guys.
Ayan. So, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated. Pagpasensyahan nyo na po ang aking mukha ngayon. Dahil walang contour, walang blush on, wala po tayong kahit na anong nilagay. So, thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. Don't make a couple's coffee